அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு என்னும் ரெசிபீஸ் அறுசுவை உணவு இன்றைக்கி ஈது ஸ்பெஷல் வட்லப்ப ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அஞ்சு முட்டை எடுத்துக்கோங்க பால் இரநூறு எம்எல் சீனி நூறு கிராம் கண்டன்ஸ் மில்க் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பதினஞ்சு பாதாம் பத்து ஏலக்காய் மூணு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் சோம்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக பால் விட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது அஞ்சு முட்டை எடுத்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு முட்டை எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு பாலும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எனக்கு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு முட்டை வந்திருக்கு அதே கிளாஸ் அளவுக்கு நான் பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதே மிக்சி ஜாரில் முட்டையை ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி வச்ச இந்த மிக்சரை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ் எதுக்கு செய்கிறோம்னா அந்த முட்டையோட ஸ்மெல் போகிறதுக்காக நம்ம வந்து முட்டையை வடிகட்டி எடுக்கிறோம் இப்போ அதே மிக்சி ஜாரில் நூறு கிராம் சீனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீதம் இருக்கிற பாலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டன்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி வச்ச இந்த பால் மிக்சரையும் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க வடிகட்டிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வட்டலப்பூ சேர்த்துக்காக ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க பாத்திரத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை ஆட் பண்ணி நல்லா கிரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெடி பண்ணி வச்ச வட்லப்பா மிக்சரை சேர்த்துக்கோங்க மேலே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட ஃபாயில் பேப்பர் இல்லைன்னா நார்மல் பிளேட்டை வச்சு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரை எடுத்திருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் அரை லிட்டர் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டாண்டு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாண்டு மேலே ரெடி பண்ணி வச்ச வட்லப்பா மிக்சரை ஆட் பண்ணி இதை க்ளோஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இதை ரைஸ் குக்கர்லேயும் செய்யலாம் ரைஸ் குக்கரில் ஒன் ஹவர் வரைக்கும் டைம் எடுக்கும் இதே மத்தில் ரைஸ் குக்கர்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் ஸ்டீம் பண்ணுறப்ப ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் டைம் எடுக்கும் ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் இது ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே விட்டுருங்க ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நைஃபை வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ சைடு உள்ள எஜஸ்லாம் வந்து இது மாதிரி எடுத்து விடுங்க இப்போ இது ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து சூடாக சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் அது போல் ரிஃப்ரிஜிரேட்டர் பண்ணி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ரிஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எந்த மெத்தில் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மெத்தில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா ஸ்பான்ஷியாக இருக்குன்னு இப்போ நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதோட டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களும் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார